Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщина. И сегодняшний ролик я хотел бы посвятить цветению сада в июле. Сегодня у нас 10 июля 2020 года. Что же цветет в июле в саду? У нас хорошо набрали массу черенки, которые мы сами каждый год черенкуем. Пеларгонии плющелистной, пеларгонии зональной, пеларгонии королевская. Вот. И уже достаточно хорошо распустилась. У нас уже хорошо наросла и распустилась вот такая вот красивая ампельная лобелия, которая в этом году вот я целиком засажал всю вот эту вот клумбу высокую. Вроде как, может быть, и переборщил немножко, но, тем не менее, думаю, что чем больше она расплетется, и тем больше она будет все более и более голубая. К тому же, вот на этой нещадной нашей жаре, которая была у нас стояла две недели, вот такой палево, несмотря на обильный полив, все... Не все, точнее, а половина гейхер у нас сгорела. Вот абсолютно две гейхерки растут рядом. Одна вот такая вот с глянцевым листом и с обратной стороны фиолетовая. Вот. Она как ни в чем не бывала, вся блестит и переливается. Вторая же рядом с ней при одинаковом поливе и одинаковых абсолютно условиях вот так вот подгорела. Ну вот, клумба становится голубая. Про гейхер же Вот здесь вот Более зеленый Лист Вот он тоже не такой глянцевый Как предыдущий Но все же тоже с блеском идет Вот и обратная сторона у него светлее Если там бордовая То вот здесь фиолетовая И он тоже куст не подгорел Рядом с ним вот кустик Сгорел абсолютно вот Напрочь Абсолютно сгорела вот зеленая гейхера. А вот эта вот гейхерка маленькая. Ну, подгорела, но не так сильно. Вот. Есть листочки сухие, но не так сильно. Но повторюсь, что у нас стояло, я не знаю даже сколько градусов. В тени у нас показывало 35 и 38. На солнышке было просто пекло. Ну, а мы вернемся к тому... Что же цветет в июле? Вот так вот. Сегодня достаточно ветрено, немножко попрохладнее стало. И вот так вот цветет лобелия. Вот такая вот полянка. А, продолжают цвести розочки. Какие-то вот э, из подгоревшими цветочками. Какие-то набирают новые соцветия. И продолжают цвести. А четки, к сожалению, уже вот отцвели бледно-желтым, их нужно обрезать. Полынь, вот эта почвопокровная, декоративная, она тоже отцвела, тоже нужно обрезать. Обильно вот зацвела розочка мелкоцветковая, белая спрейка. Вот такая шапочка. Ну а мы идем дальше. Очень хорошо себя чувствует на такой жаре. Это лаванда. Лаванда самый засухоустойчивый, наверное, из всех цветок. Кустарничек. Я не знаю, правильнее, наверное, назвать его кустарничком. И вот так вот он хорошо и красиво сейчас цветет. Именно. Это заставка вот отсюда вот у меня стоит на аватарке в Одноклассниках. Кустовая петунья наша во всей красе. Махровые, вот такие вот поярче цветочки есть. Хотя это один и тот же сорт. Есть вот розовая. Ну вот, говорю, вчера был сильный ветер и кустики... Прям все хорошие были, но их поваляло, вот немножечко развалило. Но, тем не менее, петунька тоже радует, несмотря на то, что рассада у меня была очень и очень слабенькая. Вот распустилась розочка, которая 
сажалась поздно осенью вместе с белой спрейкой. Листик глянцевый, но она спрейка или бордюрка, вот, я не знаю как, потому что это же куплено не без сортов все, это куплено просто с рук. Вот. Но лист глянцевый хороший, цветочки вот такие вот не очень большие, полосатенькие. Начали зацветать молодые саженцы клематисов. Достаточно большой цветок. Очень красиво. Ну а мы передвигаемся, продолжает цвести лапчатка. Правда, ее нежно-розовые цветочки очень быстро выгорают, буквально за день выгорают все на солнышке. А вот а, тоже петунька из той же серии полосатый, но вот видите, какой белый цветок получился у нее, розового практически нет. Здесь вот в тенечке под жасмином не так сильно наросла петунья фиолетовая, махровая, но тем не менее яркая, хорошая, тоже обращается внимание. Зацвела пол куста, причем зацвело гортензия Аннабель. Вот то, что к забору, что интересно, все цветет. А то, что вот смотрит в сад, то цвести не хочет. Ну вот подкислял я немного весной, ну как немного, рассыпал под ней пакет серколоидные весной мне написали что это самое хорошее средство от хлороз для гортензии и вот листья нижние у нее хорошо хорошо развивались крупные все не скрученные все достаточно такие чистые а вот верхние опять бледный край вот и опять листья скручиваются все-таки ей здесь не хватает кислотности вот купил еще коллоидные серы и нужно еще рассыпать под ней Будем дальше раскислять. Но мы передвигаемся дальше. Дальше у нас еще вот такая вот петунька кустовая. Яркая. Зацвела эхинацея. Очень красивые, яркие ромашки. Зацвел клематис жгучий. Вот у нас весь уголок он закрывает. Я все думаю, когда же он будет дорастать выше, но выше он дорастать никак не хочет. Останавливается именно на этой высоте. И вот так вот цветет. Не в полную силу, конечно же, еще, но уже цветет белым покрывалом. Готовится к цветению гортензии метельчатые набрали вот такие метелки и вот то что я и говорил вот это вот жара несмотря на обильный полив каждый день поливали вот эти большие кусты я поливал по два ведра но вот видите листья все равно подпалило у нас такое случается вот дерин набрал полную силу куста и вот так сейчас на ветру колышется вот второй куст гортензии, Сандейс Фрайс, скорее всего, но покупал как ванила Фрайс. Кисти уже такие прям мощные, ну и вот то же самое, несмотря на обильный полив, вот листья прям горели. Но сейчас повторюсь, что достаточно а, вот за вчерашний, за сегодняшнюю ночь у нас стало попрохладнее. Опера. Оперу сдуло, к сожалению, ветром. Завернула вот так вот пол куста и немножечко ветром ее обтрепала. Ну ничего, думаю, что когда успокоится, мы ее как следует поправим и пинчиком побрызгаем. Ну вот у нас или стоит тихая погода и пекло, или же стоит вот такой вот сильный ветер. Дальше вот здесь вот опера в тишине, цветет, продолжает все еще цвести э, роза почвопокровная. Скорее всего, наверное, это э, Red Fairy сорт. И также цветет обильно почвопокровная роза с вами. 
Очень красиво. Вот сейчас на ветру колышется его пурпурно-листная. Я все еще никак не дойдут руки подстричь ее. И вот так вот шикарно просто колышется. Здесь вот качели у нас. Сидим на качелях и смотрим на нее. И чуть-чуть ветерочек подует, и она начинает очень-очень красиво э, играть своими вот этими длинными ветвями. Э, весной я ее стриг на пень, но вот нужно еще подстричь, но все никак не дойдут до нее руки. Но вот это вот Игра ее длинных ветвей, она просто завораживает меня лично. Вот сейчас покажу розу, а, почву покровную свою красную. И вот вы можете видеть просто, как у нее вот все цветы, они погорели с южной стороны. Если вот с той стороны зашли там цветочки все красные и яркие, то вот с этой стороны они все вот буквально подгоревшие. Вот здесь вот опера кустик где-то занимает уже сантиметров 70 в диаметре Но здесь вот ему потише и он здесь не заворачивается как вот тот вот на углу от ветра потому что здесь вот у нас между домами очень очень сильный сквозняк ну здесь что здесь также продолжают ярко цвести петуньи ну а мы сейчас поднимемся на второй уровень цветет вот также продолжает роза под горевшими вот такими тоже цветочками ну я пришел к выводу что скорее всего это бургунд 81 и подойдем сейчас вот к тому яркому покрывалку И вот такое вот яркое-яркое покрывало у нас. Это у нас портулак. Портулак у нас сеется сам каждый год. Мы его не удаляем, когда он сходит. И он вот так вот обильно разрастается. И занимает все больше и большую территорию. Цветки у него есть как махровые, так и простые. Но в этом году вот махровые, допустим, вот сейчас... Почему-то махровых очень-очень мало Больше простых В том году было где-то приблизительно половина Половина махровых, половина простых Но тем не менее, это очень ярко Очень красиво И днем это очень зрелищно Чего не скажешь Про вечер Вечером все цветочки закрываются И Просто здесь зеленая полянка Вместо Панах. Мы здесь вот посадили бархатца, но правда поздно, так как, повторюсь, я со своей спиной здесь немножко прихварнул. Вот один решил нас порадовать. Вот хорошим таким цветением. Остальные все еще вот даже и не думают. Это бархатца наша, собственного посева. Но так как посажено очень поздно, то они еще только вот набирают бутоны. И к тому же такая вот жара была посажена, они были в жару. И не особо они хотели даже приниматься у меня. Здесь вот также, где были посажены тюльпанчики, у нас яркие кустики пеларгонии. Вот еще у нас полянка. Вот видите, вот там вот вдалеке полянка а это вот сюда уже перебежали семена и вот здесь вот большинство в таком ярко-малиновом цвете полянка тоже портулака здесь вот у нас яркие тоже пеларгонии ярко-красные вот эти вот они с крупным цветком очень нравятся и очень бросаются в глаза ну вот, пожалуй, и все, что цветет, сейчас у нас в саду. Всем пока, всем всего доброго.